എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നൗഫൽ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ സാഹിത്യ നാടക അക്കാഡമി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് സിംഗേഴ്സ് മ്യൂസിക് പാട്ടുകാർ മജീഷ്യൻ ഡാൻസേഴ്സ് സ്റ്റേജ് പെർഫോമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചലച്ചിത്ര ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും മറ്റു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന അതായത് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന കലാകാരന്മാർക്കും ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷം ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ഏതൊക്കെ വിഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പല കലാകാരന്മാരും സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പ്രധാന സംശയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പലരുടെയും സംശയം അതിന്റെ സംശയം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കി തരാം ഇത് എം എൽ എയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ശ്രീ നൗഫൽ അസ് മിസ്റ്റർ ഷഹാബ് എന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് എ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് പടിപ്പുര വീട് മഹാത്മാ നഗർ അതായത് എന്റെ അഡ്രസ് ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായി മുൻപരിചയമുള്ളതും ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി മജീഷ്യനായും അവതാരകനായും ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആയതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ കയ്യിൽ നിന്നോ എം പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ വാർഡ് മെമ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുക നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആരും മിസ് ചെയ്യുന്നത് വിളിച്ചപ്പോൾ ചില കലാകാരന്മാർ എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൺലൈൻ സെന്ററുകളിൽ പോകാതെ മൊബൈലിൽ ചെയ്തുകൂടിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ക്യാം സ്കാനർ എന്നൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്യാം സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലേസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ക്യാം സ്കാനർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സും സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക അപ്ലോഡ് സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ചലച്ചിത്ര നടമാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും സെലിബ്രിറ്റീസിനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോണ്ടാക്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ധനസഹായത്തിനുള്ള കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി ഡോട്ട് ഇൻ സ്റ്റേജ് അവതാരകർക്ക് അതായത് പാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് പാട്ടുകാർ മജീഷ്യൻ സിംഗേഴ്സ് ഡാൻസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ
നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എഴുത്ത് മുഖ്യ ഉപജീവന മാർഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസുകളിലൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് സ്കാനറ് വെച്ച് എടുക്കുകയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിത് മെയിൽ ചെയ്യുക ആ മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മെയിൽ ചെയ്യുക ഇതാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാഡമി ഫോക്ക് ലോർ അക്കാഡമി അത് ഏതൊക്കെ കലാകാരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ കലകൾ നാടൻ കലകൾ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് അവരുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോം ഉള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോം അതെടുക്കുക ഇത് നാടൻ കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോമാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫോമുകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മറ്റതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇതും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നാടൻ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആ ഫോമിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്പം അതിലേക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാമായിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ചിലരുടെ ഫോണിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റർ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു അതിലേക്ക് കടന്നു ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൻ്റെ പേര് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ ഫോട്ടോ വേണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കലാകാരന്മാരുടെ ഇതിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ആധാർ നമ്പർ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫുൾ പേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീട്ട് പേര് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണോ കോർപ്പറേഷൻ ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് താലൂക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഏത് മെയിലാണോ അയക്കുന്നത് ആ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അംഗമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല നോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സർക്കാർ പൊതുകാല സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസ പ്രതിഫലം പെൻഷൻ ശമ്പളം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ സംഘടനകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അംഗത്വം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നോ നിൽ എന്നോ കൊടുക്കുക പിന്നെ അപേക്ഷകൻ്റെ അപേക്ഷകൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ ഡയറക്ടർ ആക്ടർ ആക്ട്രസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഫിലിം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഫിലിം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ആ ഒരു ആ ഒരു ടിക്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും അതിലെല്ലാം പെടുന്ന കാറ്റഗറി ബേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത കാറ്റഗറി ടി വി ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഫിലിം
അത് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എം എൽ എയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ടിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ബിലോ നിർത്തി വേണം ആ ഫയലിന് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനം അത് എത്രയാണോ അത് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ പൈസ കിട്ടേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം സേവിങ് അക്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ഐ എഫ് സി കോഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ജോലി വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഒപ്പ് ഒരു ചെറിയ വെള്ള പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒപ്പം സ്കാൻ ചെയ്തു ഫോണിലൂടെ പിക്ചർ എടുത്തു അതും അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ചലച്ചിത്ര നടന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരുടെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ഇത് കല കലാകാരന്മാർക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ ലളിത് കല ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവസാന തീയതി ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രമി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സെയിം പ്രൊസീജിയറൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റേ നമ്മൾ കേരള ഫിലിമിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ തുടരുക എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഓൾറെഡി അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങളുടെ ജനിച്ച ദിവസം നിങ്ങളുടെ വിഭാഗം ഏതാണ് അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുക പിന്നെ അപേക്ഷകൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം നിങ്ങൾ ഏത് കാസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആധാർ നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ അത് ഏത് റേഷൻ കാർഡ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് പെടുന്നതെന്ന് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിലുകൾ മൊത്തം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഡ്രസ്സ് പിൻ കോഡ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാണോ അല്ലയോ അത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ തിങ് പെയിൻറ്റിങ് സ്കൾച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാർട്ടൂൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് അതർ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അതർ കാറ്റഗറി ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതർ കൊടുത്താൽ മതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര നാളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതെന്നുള്ള ആ വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ വർഷം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഏത് കാറ്റഗറി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് വർഷമായി കല ഉപജീവന മാർഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഗസറ്റർ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നിങ്ങളത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളെ വരുമാനവും കൊടുത്ത് വരുമാനം കൊടുത്ത് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ തെറ്റിക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എം എൽ എയുടെ നിന്നും എം പിയുടെ നിന്നും കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വൺ എം ബി സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൺ എം ബി ആണ് ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പേജ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസുകളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡേറ്റ് നീട്ടുമോയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ചില സൈറ്റുകളിൽ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉള്ള സൈറ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വേണം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദയവായി നമ്മുടെ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ പരമാവധി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലും പൈസയില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് നമ്മൾക്കിടയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ നൗഫാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ